Hi friends, it's Silak. Welcome to Indian Kegel Ace Academy. So, we are going to talk about the article. So, we are going to talk about the short cut videos. We are going to talk about the video. But, we are going to continue to talk about the video. But, we are going to start the video. So, we are going to talk about the video. Average. We are going to talk about the average. We are going to talk about the average. We are going to talk about the exam. Like the TNPSC, POLIS. अपने एसएससी रेलवे बैंकिंग इन्दमारे इन्ते एग्जाम निका पुणी नालों मिनिमम वन मैक्सिमम टू क्वेश्चन्स वाली की बनो आनाले इधर ओम्बर ओम्बर मुख्य मानो और टॉपिक दां चेरिंग ला चेरी इबे इन एवरेज लों दे पाती ना साले विषय कल मदा पात रों अदर मदा विषयों और फार्म ला रखें एवरेज के एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडर में नंबर इधर हम स्कूल ले पाते हैं ना ये ना दे एवरेज अपनी करते उन्नो ले इप्पर फॉर एग्जांपल ये ना कुट्टे को एक टू नंबर रखे अंदर ये टू नंबर ये ऐड पनी ये टू आर डिवाइड पना कैटेगरी ना ये ना दे एवरेज अब ये टू ऐड पन रहता है ना दे अंदर सम एवरेज ना सम डिवाइडर में नंबर मल्टीप्लाई हो अब तो नहीं अब सम्मी कोल्ड है ना वो रो एवरेज इनटू नंबर इधर एंड फॉर्म हो वो रे फॉर्म लाता एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडर में नंबर इप्पो इधर सम वन दे ना को नंबर अंग्रेज़ बना मल्टीप्लाई हो अब सम्मी कोल्ड है एवरेज इनटू नंबर ने सोला दांग क्या पोटर के सम्मी कोल्ड है एवर Anda 10 nombor orang total 400 abdi na, nallah perjuang orang total dah 400. Ipan kan average win orang, average win orang ni kenapa perlu divide panir no? Apa 10 nombor kan total 400 na, average ni baru, 400 divided by 10, 90 orang. Idu we, orang 10 nombor kan average mupat itu, 10 nombor kan average orang 38. Ipan kan total win orang, apa total win orang ni kenapa perlu? Sum win orang ni kenapa perlu? एवरेज इनटू नंबर एवरेज है नंबर ही पेरी कीर नो अब अब पत्ते नंबर का ना एवरेज ऊपर तेरे ना टोटल है ना वो रों टेन इनटू थर्टी एट बने वो रों थ्री एटी थ्री एट जीरो वो रों अब ये उनको रेंडिशन है ना एवरेज ला उनको का एवरेज वेन हो ना डिवेट पनी कीनो सम वेन हो ना मल्टीपल पनी कीनो सो इधर Average is a basic kind of issue. Now, if you have an average, we will show you two videos. So, in the first video, we will show you five questions. So, friends, first question. So, first question is consecutive numbers. So, first question is consecutive numbers. So, first question is consecutive numbers. So, note this question. If you have a question, what is the average of five consecutive numbers is 61? Then, what is the highest number? Option A, 58. Option B, 59. Option C 61 Option D 63 So, in the 4 options, what answer are you going to try 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 so, if you want to try it, you can solve it. What do you want to do? The average number is 61. So, this is the same number. That's the same number. It's consecutive numbers. So, the consecutive number is 61. That's the same number. So, the same number is 4 options. What is the number? 58, 59, 63. 4 options. If you have an answer, you can do the same thing. If you have an answer, you can do the same thing. If you have an answer, you can do the same thing. What do you do? There are equally distributed numbers. You can do the same thing. You can do the same thing. So, the number is average. You can do the same thing. If you have an average, you can do the same thing. This is the concept. If you have an average, you can do the same thing. Then, the average is 61. Kita itu perih number. Apa? Anja number sila kandi pa perih number onde. Anja average jodoh adi umada argum. Ceringla. Ini na smallest number kita ni abdi na. Anja smallest number ni kerde average jodoh kamy ada argum. Ini dah average kana concepte. Apa? Na kita itu perih number. Apa perih number ni apa? Nih apa sila paring ay. Inda arwad tu na wada ini perisa argu abdi na. Ini lla, ini lla, ini lla, ini na argu. Apa answer ni na de? Ini na patahnya soltu pelak. Cering sari pungol do doubt orang. Orang option terkini ni ada soli orang ni. Rent option ni tu ada di mana 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 de. Nama sal puni dah agunum. Adik ini siapa charge kita potol lah. Cering lah. Enak apa ni na unul lah. Indah bishaya nala purunju kongga. Elah demi note puni kongga versi ya. Consecutive number skana average apa? Mem middle number ada argu. Consecutive number ni ugal terjun jirchina. Consecutive number. Tordasian enggal ni terjun jirchina. Tordasian enggal kana sarah sari. Epo me nado number ada iru kong. Apa average na central argu. Naa soli tu purunju kongga. Average na central argu. Apa aru tu nanda enak de. Nado lah erka number. Saru tu nanda nado lah erka number. Aku ingat soltang, aini tu terus cian engkau nu soltang. Apa aini tu terus cian engkau na arwad trende arwadi mune. Muna di arwadu ambati umbud. Ini dah anda anjir number. Ini dah anda anjir number apa? Average engkau center number soltang. Mautama anjir number. Ipa ini tu perisir. 
அறுபத்தி மூணு தான் பெருசு அப்போ ஆன்சர் திரும்ப என்ன தான் வருது உங்களுக்கு அறுபத்தி மூணு தான் வருது அப்போ கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பருக்கான ஆவரேஜ் எப்போவுமே மிடில் நம்பராக தான் இருக்கும் ஸோ மொத்தமாக அஞ்சு நம்பர் அந்த அஞ்சு நம்பரில் நான் ஆவரேஜை மிடிலாக வச்சுட்டேன் இப்போ இதில் இது பெருசு அறுபத்தி மூணு தான் பெருசு அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் அறுபத்தி மூணு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஹோம்ஒர்க் பார்ப்போம் ஸோ ஹோம்ஒர்க் சம் என்னென்னா இதுதான் ஹோம்ஒர்க் நம்பர் ஒன் ஏழு தொடர்ச்சியான எண்களின் சராசரி இருபது எண்ணில் சிறிய எண் என்ன ஆவரேஜ் ஆஃப் செவன் கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி வாட் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் அதாவது ஏழு நம்பர் இருக்குது ஏழு தொடர்ச்சியான நம்பர் ஏழு தொடர்ச்சியான நம்பருக்கு சராசரி இருபது அப்படின்னா சிறிய எண் என்ன ஆவரேஜ் ஆஃப் செவன் கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி வாட் இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் ஸோ ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஆப்ஷன் ஏ செவன்டீன் ஆப்ஷன் பி டுவெண்ட்டி ஆப்ஷன் சி டுவெண்ட்டி டூ ஆப்ஷன் டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது வந்து உங்களுக்கான ஹோம்ஒர்க் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன வரும்னு நீங்கள் சால்வ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதுக்கான ஆன்சரை நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கப்பா சரிங்களா ஸோ ரெண்டாவது கொஸ்டின் போயிடலாம் ரெண்டாவது கொஸ்டின் என்னென்னா ஃபைன் த நம்பர் அப்படிங்கிற கான்சர் என்ன <laughs> என்ன <laughs> ஒம்பது நம்பருக்கான ஆவரேஜ் முப்பதுனா ஒம்பது நம்பருக்கான டோட்டல் என்ன வரும் நாலு மதிய சொன்னே டோட்டல் வேணும்னா மல்டிபிள் பண்ணிக்கணும் இதை மைண்ட்லேயே பண்ணிடலாம் ஸோ ஒம்பது நம்பருக்கான ஆவரேஜ் முப்பதுனா ஒம்பது நம்பருக்கான டோட்டல் என்ன வரும் நைன் இன்ட்டு தேர்ட்டி அப்போ நைன் இன்ட்டு தேர்ட்டி என்ன வரும் டூ செவன்ட்டி வரும் சரிங்களா அப்போ டோட்டல் எவ்வளோனா டூ செவன்ட்டி அடுத்தது அஞ்சு நம்பருக்கான ஆவரேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ அஞ்சு நம்பருக்கான டோட்டல் என்ன வரும் திரும்ப என்ன பண்ணிக்கணும் மல்டிபிள் தான் பண்ணிக்கணும் அப்போ அஞ்சு நம்பருக்கான ஆவரேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா அஞ்சு நம்பருக்கான டோட்டல் என்ன வரும் ஃபைவ் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்ன வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ அடுத்தது மூணு நம்பருக்கான ஆவரேஜ் என்ன இருக்குது தேர்ட்டி ஃபைவ் நீங்களே சொல்லிடலாம் மூணு நம்பருக்கான ஆவரேஜ் தேர்ட்டி ஃபைவ்னா மூணு நம்பருக்கான டோட்டல் என்ன வரும் ஸோ டோட்டலாக திரும்ப மல்டிபிள் பண்ணிக்கணும் அப்போ டோட்டல் ஈக்குவல் என்ன வரும் த்ரீ இன்டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ இன்டூ தேர்ட்டி ஃபைவ்னா உங்களுக்கு ஒன் நாட் ஃபைவ் வந்துருக்கும் அப்போது நல்லா கவனிங்க ஒம்பது நம்பருக்கான டோட்டல் டூ செவன்ட்டி அதில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சு நம்பருக்கான டோட்டல் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மூணு நம்பருக்கான டோட்டல் ஒன் நாட் ஃபைவ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அஞ்சு நம்பருக்கு இது மூணு நம்பருக்கு இது அப்போ மொத்தமாக எட்டு நம்பருக்கு என்ன வரும் மொத்தமாக எட்டு நம்பருக்கு என்ன வரும் இதை ஆட் பண்ணால் வந்துடும் ஸோ இதை ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன வரும் டூ தேர்ட்டி வரும் அப்போ சிம்பிள் ஒம்பது நம்பருக்கான டோட்டல் டூ செவன்ட்டி எட்டு நம்பருக்கான டோட்டல் டூ தேர்ட்டி அப்போ மீதி இருக்கிறது தான் அந்த ஆறாவது நம்பர் புரியுதுங்களா அப்போ மீதி இருக்கிறது தான் ஆறாவது நம்பர் ஏன்னா மொத்த அஞ்சு நம்பர் கடைசி மூணு நம்பர் ஆறாவது நம்பர் தான் விட்டுட்டாங்க அப்போ ஆறாவது நம்பர் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எட்டு நம்பருக்கான டோட்டல் டூ தேர்ட்டி ஒம்பது நம்பருக்கான டோட்டல் டூ செவன்ட்டி அப்போ மீதி இருக்கிற மாதிரி என்ன இருக்கும் டூ செவன்ட்டி மைனஸ் டூ தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டியாக இருக்கும் அப்போ டூ செவன்ட்டியில் டூ தேர்ட்டி போனால் ஆன்சர் என்ன வரும் ஃபார்ட்டி முடிஞ்சு போச்சு அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் என்னது ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஜீரோ சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ணலாம் இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஹோம்ஒர்க் சம் பார்ப்போம் ஸோ ஹோம்ஒர்க் கொஸ்டின் என்னென்னா ஏழு எண்களின் சராசரி நாற்பது முதல் நான்கு எண்களின் சராசரி இருபத்தைந்து கடைசி இரண்டு எண்களின் சராசரி முப்பத்தைந்து எனில் ஐந்தாவது எண் என்ன இதுதான் உங்களுக்கு ரெண்டாவது ஹோம்ஒர்க் கொஷின் ஏழு எண்களின் சராசரி நாற்பது முதல் நாலு எண்களின் சராசரி இருபத்தைந்து கடைசி இரண்டு எண்களின் சராசரி முப்பத்தைந்து எனில் ஐந்தாவது எண் என்ன அது அப்படியே இங்கிலீஷில் பார்த்தோன்னா த ஆவரேஜ் ஆஃப் செவன் நம்பர்ஸ் இஸ் ஃபார்ட்டி த ஆவரேஜ் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் ஃபோர் நம்பர்ஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த ஆவரேஜ் ஆஃப் லாஸ்ட் டூ நம்பர்ஸ் இஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ வாட் இஸ் த ஃபிஃப்த் நம்பர் ஸோ நாலு ஆப்ஷன் நூற்றி அஞ்சா நூற்றி பத்தா நூற்றி பதினஞ்சா நூற்றி இருபத்தஞ்சா ஸோ இதுக்காக இந்த கொஸ்டினை நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சரை நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா நம்ம அடுத்த கொஷின் போயிடலாம் ஸோ அடுத்த கொஷின் என்னென்னா முதல் கொஷின் படிக்கிறேன் இந்த கொஷின் மிக்சர் அலிகேஷனை பேஸ் பண்ணியிருக்கும் ஸோ இந்த கொஷின் மிக்சர் அலிகேஷனை பேஸ் பண்ணியிருக்கும் ஸோ கொஷின் என்னென்னா அனைத்து மாணவர்களின் சராசரி பதினைந்து ஐந்து ஆண்களின் சராசரி பன்னெண்டு சில பெண்களின் சராசரி பதினாறு எனில் மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை என்ன அதாவது அனைத்து மாணவர்களோட சராசரி பதினஞ்சு அதில் அஞ்சு ஆண்களோட சராசரி பன்னெ
அஞ்சு ஆண்களின் சராசரி பன்னெண்டு இருந்திருக்கும் சில பெண்களோட சராசரி பதினாறுன்னு இருந்திருக்கும் அனைத்து மாணவர்களோட சராசரி பதினஞ்சுன்னு இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு எப்போலாம் ஒரு ஒரு குரூப்பை ரெண்டாக பிரித்து ஒருத்தவங்களோட சராசரி இது இவங்களோட சராசரி இது மொத்தமாக சராசரி இது இப்படின்னு கொஷின் வந்தால் எல்லா கொஷினுக்குமே நீங்கள் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கொடுத்துருவாங்க பாருங்கள் ஐந்து ஆண்களின் சராசரி பன்னெண்டு பெண்களோட சராசரி பதினாறு மொத்தமாக சராசரி பதினஞ்சு அப்படின்ட்டு இதை மிக்ஸ்டர் அண்ட் அலிகேஷன் மெத்தட் சொல்லுவாங்க இதை ஜஸ்ட் ஒரே ஷேப்பில் முடிச்சாலாம் கவனிங்க ஒன்றும் இல்லை இப்போ இதை அப்படி மைனஸ் பண்ணிக்கணும் பதினாலில் பதினஞ்சு போனால் ஒன் அதை இங்கே போட்டுருங்க அடுத்து இதை அப்படி மைனஸ் பண்ணுங்கள் பன்னெண்டில் பதினஞ்சு போனால் மைனஸ் த்ரீ வரும் பட் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் த்ரீனே போட்டுடலாம் பதினஞ்சில் பன்னெண்டு போனால் மூணு இதான் கணக்கு இப்போ என்ன வந்திருக்கு பதினாலில் பதினஞ்சு போனால் ஒன்று பதினஞ்சில் பன்னெண்டு போனால் மூணு இப்போ இங்கே ஃபைனலாக ஒன்று வந்திருக்குல்ல இதுக்கு பேர் ரேஷியோ அப்போ என்ன அர்த்தம்னா நல்லா பாருங்கள் ஆண்கள் பன்னெண்டு வச்சேன் பெண்கள் பதினாறுன்னு வச்சேன் இப்படி போட்டப்ப ஆன்சர் என்ன வந்திருக்கு ஒன் எஸ் டு த்ரீன்னு வந்திருக்கு இப்போ ஆண்கள் சைடு தான் ஒன்று இருக்குது பெண்கள் சைடு தான் மூணுன்னு இருக்குது அப்போ என்ன அர்த்தம்னா ஆண்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் பார்ட் இருப்பாங்க பெண்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பார்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இதுதான் அதாவது அந்த கவுண்ட்டுக்கான ரேஷியோ தான் இது அப்போ ரெண்டு சைடு ஆவரேஜை போட்டு நடுவில் மொத்த ஆவரேஜை போட்டு மைனஸ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா கடைசியில் கிடைக்கிறது அவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ரேஷியோ தான் சரிங்களா அப்போ பாருங்கள் ஆண்கள் இங்கே ஒன் பார்ட் இருக்காங்க பெண்கள் த்ரீ பார்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்போ ஆண்கள் இங்கே எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அஞ்சு பேர் தானே இருக்காங்க ஏன் அவங்க என்ன கொடுத்துருந்தாங்க ஐந்து ஆண்கள்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஆண்கள் இங்கே ஒன் பார்ட் இருக்காங்க ஸோ இந்த ஒன் பார்ட் தான் என்னது ஃபைவ் ஒன் பார்ட் ஃபைவ்னா டூ பார்ட் என்ன இருக்கும் டென் த்ரீ பார்ட்ஸ் என்ன இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் இப்போ இங்கே த்ரீ பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்போ பெண்கள் மொத்தமாக எத்தனை பேர் தான் இருப்பாங்க பதினஞ்சு பேர் தான் இருப்பாங்க ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ ஆண்கள் ஒன் பார்ட்டு பெண்கள் த்ரீ பார்ட்டு அப்போ ஆண்கள் மொத்தம் அஞ்சு பேர் பெண்கள் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க த்ரீ பார்ட்ஸ் ஒன் பார்ட் ஃபைவ்னா த்ரீ பார்ட்ஸ் என்ன வரும் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஆண்கள் அஞ்சு பேர் பெண்கள் பதினஞ்சு பேர் அப்போ மொத்தமாக எத்தனை பேர் இருக்காங்க இருபது பேர் இருப்பாங்க சரிங்களா அப்போ கொஷின் என்ன கேட்டிருந்தாங்க மொத்தமாக எவ்வளோ பேர் தான் கேட்டிருந்தாங்க அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன டுவெண்ட்டி ஏன்னா பெண்கள் பதினஞ்சு ஆண்கள் ஐந்து மொத்தமாக இருபது பேர் இருப்பாங்க அப்போ இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் என்னது டுவெண்ட்டி இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஹோம்ஒர்க் பார்ப்போம் ஸோ ஹோம்ஒர்க் கொஷின் இது மூணாவது ஹோம்ஒர்க் ஸோ மூணாவது ஹோம்ஒர்க் என்னென்னா அனைத்து மாணவர்களின் சராசரி இருபது பன்னிரெண்டு ஆண்களின் சராசரி பதினெட்டு சில பெண்களின் சராசரி இருபத்தி மூணு மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை என்ன ஸோ இதுதான் உங்களுக்கான ஹோம்ஒர்க் சரிங்களா அனைத்து மாணவர்களின் சராசரி இருபது பன்னிரெண்டு ஆண்களின் சராசரி பதினெட்டு சில பெண்களின் சராசரி இருபத்தி மூணு மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை என்ன அது அப்படியே இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா த ஆவரேஜ் ஆஃப் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி ஆவரேஜ் ஆஃப் டுவெல் மேல்ஸ் இஸ் எயிட்டீன் ஆவரேஜ் ஆஃப் சம் ஃபீமேல்ஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ வாட் இஸ் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ இருபது ஆப்ஷன் பி முப்பது ஆப்ஷன் சி நாற்பது ஆப்ஷன் டி ஐம்பது ஒரு <laughs> ஆக்சுவலாக இது ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷனில் வர டாப்பிக்கு பட் ஆவரேஜுங்கிற வார்த்தை வரனால அதை இங்கே கொண்டு வந்துட்டேன் திரும்ப ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷனே இதை தெளிவாக பார்ப்போம் சரிங்களா கவனிங்க மூணு பன்னெண்டு அப்படின்னு ரெண்டு நம்பர் இருக்குது இந்த ரெண்டு நம்பருக்கான விகித சராசரி என்ன மீன் ரேஷியோ என்ன அப்படின்ட்டு ரொம்ப சிம்பிள் ஒரே ஸ்டெப்பு தான் கவனிங்க ஒரே ஸ்டெப்பு ஜஸ்ட் ஒரே ஸ்டெப்பு என்ன அப்படின்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ இன்டூ பி இதுதான் இதுதான் மீன் ரேஷியோ விகித சராசரி வேணும்னா ஃபார்ம்லா கேட்டது மூணுக்கு பன்னெண்டுக்கு விகித சராசரி அப்போ மூணுக்கு பன்னெண்டுங்கிறப்ப எனக்கு ரெண்டு நம்பர் இருக்குது ஸோ அந்த ரெண்டு நம்பரையும் பெருக்கிட்டு ரூட் எடுத்துருங்க அதான் ஏ இன்டு பி ஏ இன்டு பினா அந்த ரெண்டு நம்பர் அப்போ மூணையும் பன்னெண்டே பெருக்குனா என்ன முப்பத்தாறு இதெல்லாம் எழுதணும் அவசியம் இல்லை மைண்ட்லேயே பண்ணு போயிடலாம் ஸோ மூணு பன்னெண்டு முப்பத்தாறு முப்பத்தாறுக்கு ரூட் எடுத்தால் ஆறு அப்போ மூணுக்கு பன்னெண்டுக்கு மீன் ரேஷ் என்ன வரும் ஆறு தான் வரும் நான் சப்ஜெக்ட் பண்ணியே காட்டுறேன் புரியும் ஸோ ஏக்கு பதிலாக மூணை போட்டுருங்க பிக்கு பதிலாக என்ன போட்டுடலாம் பன்னெண்டை போட்டுலாம் ஸோ பெருக்குனீங்கன்னா என்ன வரும் மூணு பன்னெண்டு முப்பத்தி ஆறு ஸோ முப்பத்தாறுக்கு ரூட் எடுத்திங்கன்னா ஆன்சர் என்ன வரும் ஆறு அப்போ மூணுக்கும் பன்னெண்டுக்கும் மீன் ரேஷியோ விகித சராசரி என்ன வரும
ஸோ இந்த வீடியோக்கான கடைசி கொஷின் கடைசி கொஷின் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்க போதுன்னா ஆவரேஜ் ஸ்பீட் இப்போ நான் உங்களுக்கு சம்மாக சொல்லிக் கொடுக்குறத கிளாஸில் கான்செப்டாக சொல்லிக் கொடுப்போம் அப்போது உங்களுக்கு இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இன்னும் நல்லாவே புரியும் சரிங்களா ஸோ ஃபார் அஞ்சாவதாக பார்க்க போகிறது ஆவரேஜ் ஸ்பீட் இந்த அஞ்சு கொஷினை பார்த்துட்டா இன்னைக்கு வீடியோ முடிஞ்சிடும் சரிங்களா சரி ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஆவரேஜ் ஸ்பீட்னா சராசரி வேகம் அப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு ஸ்பீடை கொடுத்துட்டு அந்த ரெண்டு ஸ்பீடுக்கு சராசரி ஸ்பீடு என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க நீங்கள் பாட்டுக்கு ஆவரேஜ் பண்ணுற மாதிரி ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டாலும் டிவைட் பண்ணிடக்கூடாது ஸோ ஸ்பீடுங்கிறது அப்படி வராது சரிங்களா அப்போ சராசரி வேகத்துக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாக இருக்குது அதே மாதிரி டைம் ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா அப்படின்னு ஒரு டாபிக் தனியாக இருக்குது அதில் இதை பார்ப்போம் பட் இதுக்கான நீங்கள் கொண்டு வந்தேன்னா ஆவரேஜ்னு ஒரு வார்த்தை வரனால நம்ம அதை இங்கே பார்த்துடலாம் சரிங்களா அப்போ சராசரி வேகம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ரெண்டு நம்பர் இருக்கு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி அப்படின்னு ரெண்டு நம்பர் இருக்கு இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் நான் கண்டுபிடிக்கணும் இருபதுங்கிற ஒரு ஸ்பீடு முப்பதுங்கிற ஒரு ஸ்பீடு கொஷின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா இருபதுக்கும் முப்பதுக்குமான சராசரி வேகம் என்ன வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி அண்ட் தேர்ட்டி அப்படின்னு கேட்பாங்க இதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லானா ரொம்ப சிம்பிள் டூ இன்டூ எக்ஸ் இன்டூ ஒய் டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டூ இன்டூ எக்ஸ் இன்டூ ஒய் டிவைட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸோ அந்த எக்ஸ் ஒய்ங்கிறது அந்த ரெண்டு ஸ்பீடு அதை அப்படியே சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு ஸ்டெப்பில் ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ டூ இன்டூ டுவெண்ட்டி இன்டூ தேர்ட்டி டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஏன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இதை கேன்சல் பண்ணால் ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ கேன்சல் பண்ணுறப்ப இந்த ஜீரோக்கு ஜீரோ போயிடும் ஃபோர் அஞ்சு அஞ்சு நாலு அஞ்சு இருபது இப்போ மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா ஈர்நாங் எட்டு எட் மூணு இருபத்தி நாலு அப்போ இருபதுக்கும் முப்பதுக்கும் உங்களுக்கு ஆவரேஜ் ஸ்பீட் சராசரி வேகம் என்ன வரும் இருபத்தி நாலு வரும் சரிங்களா அப்போ இதுதான் ஆவரேஜ் ஸ்பீடுங்கிறது அப்போ ஒரு ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு சராசரி வேகம் கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்ம்லாவில் போட்டுருங்க அப்போ ஆன்சர் இதுக்கு என்ன இருபத்தி நாலு சரிங்களா நான் அடுத்து ஒரு சம் தனியாக அதை ஹோம்ஒர்க்காக நீங்கள் வச்சுக்கோங்க முப்பதுக்கும் நாற்பத்தி அஞ்சுக்கும் சராசரி வேகம் என்ன வரும் முப்பதுக்கும் நாற்பத்தஞ்சுக்கும் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் என்ன வரும் சரிங்களா ஸோ இந்த கொஷனை நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக வச்சுக்கோங்க இதுக்கான ஆன்சரை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கீழே கமெண்டில் போடுங்க சரிங்களா ஸோ அந்த ஆவரேஜ் டாப்பிக்கில் நம்ம ஒரு அஞ்சு சம் பார்த்துட்டோம் சரிங்களா இந்த வீடியோவில் மட்டும் நம்ம ஆவரேஜ் அஞ்சு சம் பார்த்துட்டோம் இது ஆவரேஜ் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டாக வச்சுக்கோங்க இன்னும் ஒரு அஞ்சு கொஷின் இருக்குது அதை ஆவரேஜ் செகண்ட் பார்ட்டில் பார்ப்போம் ஸோ ஆவரேஜ் அடுத்த வீடியோ வரும் அதில் அடுத்த அஞ்சு கொஷின் பார்க்கலாம் சரிங்களா அது ஒரு அஞ்சு கான்செப்டை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ரெண்டு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ்க்கான ஷார்ட் கட் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிடும் பட் எனக்கு பேசிக்ஸ் ஆல்ரெடி தெரியும் சார் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் கிளியராகவே புரியும் பட் எனக்கு பேசிக்ஸே நான் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த சென்டர் சென்டரில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க சென்டரில் கிளாஸ் வேறு லெவலில் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் இப்போ வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆப்டிடியூட் டிசிங் ஷார்ட் கட் வீடியோஸ் தான் எல்லா வீடியோஸுமே வரப்போது அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் தான் எல்லாமே வரப்போது ஸோ உங்களோட சப்போர்ட்டை மட்டும் கண்டினியூஸாக கொடுத்துட்டே இருங்க சரிங்களா ஸோ இதுதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இதே மாதிரியான வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கப்பா சரிங்களா ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எதுவுமே ஷேர் பண்ணி ஏதாவது சொல்லணும் நினச்சா கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாடி பக்கத்தில் பில்லுக்கு நீங்க பண்ணிடுங்க அப்போதான் நாங்கள் போகிற வீடியோ சொல்லுமே உங்கள் மோட்டிவேஷன் ஆகும்